那边。在别墅就不一定了，出去再想出去的办法。走，没人敢把我卸服，总怎么样？你们就不一定了。走，开门，姐，带露西走。我们打开，快点，快点。小胖，开门，开门。赶不回来，我饶不了你。里面到底发生什么事儿了？这女孩我之前在会所里见过，你看手机就知道了。群人渣！我们现在就去警察局报警。
师又回来了。嗯，宵夜点多了，要不要一起吃？谢子玉。给某人买了五盒麻辣小龙虾，对不对？你这闻味道还能闻出数量？你等我一下，我先出去一趟，一会儿回来吃。哎出的事情了，不在家。姐，你还记得酒会后我跟你说过的话吗？时间又倒退了。看你的反应是，难道我又……这次到底发生什么事了？他们竟然做这样的事情，太欺负人了！我跟谢子玉赶到的时候，你单那女生已经跑出来了。谢子玉负责殿后，本来我们是可以成功逃脱的，可是你的车突然出现问题。最关键的是，姐夫出现了。他在那里，我也不知道。只是我看到他拿走你的手机，而且他对你见死不救。他没救我。等一下，这不可能。李金汉为什么要去拿我的手机？这跟他有什么关系？我知道你肯定很难相信。但事实就是如此。也许这次真的是你做梦呢，也许是……不信的话，你打开你钱包看看。这是你的玉佩。李金汉他不会这样对我的，我真的亲眼看到了。姐，我知道你肯定很难接受，但是你必须查查李金汉了。而且，你这次不能再推开我了，我们必须联手。为什么李金汉能够清楚知道我们的定位？他背后跟赵文东有没有关系？我们必须查清楚这些了。我知道了，你先回去吧。不行，我必须留下来陪你一起。现在护身符已经没有用了，我们不能再有任何闪失了。如果他真的有心要对我做什么，你再只会打草惊蛇。你放心吧，我知道了，会查清楚的。你不是说谢子玉还在等你吗？你快回家吧。
哒哒往下坠，请自己喝一杯热咖啡。走过盛夏寒冬，跨越人生难与悲，才敢活得热烈而无畏。百分的全部死掉，随风飞，难抵住成生活的脚。